এটি একটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ওয়েবসাইটে অলরেডি পাবলিশ করা আছে একটি সিপিইউ কোডিং গাইডলাইন তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা দেখছি এর পূর্ণ রূপে পেতে হলে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ওয়েবসাইটে যেতে হবে আমরা স্লাইডের শেষে দেখব যে আমরা কিভাবে সেটা পেতে পারি তাহলে সংক্ষিপ্ত একটি ইনপুট ভ্যালিডেশন দিয়ে আসি আপনারা সবাই জানেন যে অলরেডি ইনপুট ভ্যালিডেশন দি ইউজার কোড যে কোন ডাটাকে আমরা ভ্যালিডেট করতে হবে এখানে একটা প্রশ্ন আসলে আমি তো অলরেডি এটা জানি তাহলে আমাদের আবার কেন বলা হচ্ছে সিকিউ কোডলাইন সিকিউ কোডিং গাইডলাইন আমাদের এই কথাও বলে যে আমরা এই সিকিউ কোডিং গাইডলাইন গুলো একটা সার্টেন টাইম পর পর রিফ্রেশ করব এর ফলে যেটা হবে যখন ডেভেলপার বা যারা কাজ করতে যাবে তখন তাদের মাথায় এই জিনিসগুলো থাকবে আপনি যদি আপনি জানেন কিন্তু আপনি যদি রিফ্রেশ না করেন দেখা যাবে একজন ডেভেলপার যখন কাজ করছে তার ফোকাস কিন্তু অনেক দিকে থাকে তো দেখা যায় যে অনেক সময় এগুলো মিস হয়ে যেতে পারে তাই এগুলো রিফ্রেশ করলে তার এটা মনে থাকবে এমন না যে এটা জানেন না দেখে জানাচ্ছি এটা জাস্ট রিফ্রেশ করার জন্য জানা হবে ইনপুট ভ্যালিডেশনের জন্য হচ্ছে আমরা দুই ভাবে ইনপুট ভ্যালিডেশন করতে পারি সার্ভার সাইড এবং ক্লায়েন্ট সাইড সার্ভার সাইড হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আমরা অবশ্যই সার্ভার সাইড ভ্যালিডেশন করতে হবে ক্লায়েন্ট সাইড থেকে যেকোনো ডাটাকে আমরা ট্রাস্ট করব না সেটাকে ভ্যালিডেট করে ব্যবহার করব ক্লায়েন্ট সাইড থেকে আসা ডেটা গুলো বা ইউজার সাইড থেকে আসা ডেটা গুলো কি আমরা ইউটিএফ এনকোডিং বা ক্যারেক্টার সেট গুলো সেট করতে হবে যাতে এখানে কোনো ডेंजरस ক্যারেক্টার না থাকে আর বর্তমানে ফ্রেমওয়ার্ক তো অলরেডি কাজ গুলো করে দেয় বর্তমান ফ্রেমওয়ার্কে যদি কেউ কোন ডेंजरस ক্যারেক্টার পাঠায় তখন সে আসলে তাতে আপনাদের এরর লগে দেখতে পারবো সেখানে বলে দেয় যে আর ইজ স্পেসিফাইড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ এই ধরনের একটি এরর সে পপ করে আউটপুট এনকোডিং আমরা যখন হচ্ছে মানে এসকিউএল বা মাইএসকিউএল বা এই ধরনের কোন ডাটাবেস থেকে কোন ডেটা পাঠাবো তখন সেটাকে অবশ্যই সেন্ট্রেস করতে হবে আপনারা ভালো করে জানেন না হলে হচ্ছে এসকিউএল ইনজেকশন টাইপের প্রবলেম হতে পারে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যখনই এসকিউএল এক্সএমএল এলপি এর মধ্যে কোন ডাটা পক করব বা যেগুলো তে কোন ডাটা দেব তখন সেগুলো অবশ্যই সেন্ট্রেস করে দেব অ্যাক্সেস কন্ট্রোল প্রত্যেকটি সফটওয়্যারের জন্য একটি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল পলিসি তৈরি করা হয় এই অ্যাক্সেস কন্ট্রোল পলিসিটা কি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল পলিসি হচ্ছে এরকম যে মনে করি যে আমার একটি সফটওয়্যার আছে এখানে তিন ধরনের ইউজার আছে একটা হচ্ছে অ্যাডমিন আর একটা হতে পারে তারা আমাদের যে এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি তার আমাদের হতে পারে স্টাফ এইভাবে আমার কয়েকটি সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যার আমাকে অ্যাক্সেস পলিসি তৈরি করতে হবে যে অ্যাডমিনরা কি কি অ্যাক্সেস করতে পারে স্টাফরা কি কি অ্যাক্সেস করতে পারে এমপ্লয়িরা কি কি অ্যাক্সেস করতে পারে এরকম একটি পলিসি আমাদের তৈরি করে নিতে হবে এর ফলে যেটা হবে যখন সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করা হবে প্রিভিয়াস এস্কেলেশন টাইপের কোনো একটা প্রবলেম থাকবে না অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি বেশি বা তার প্রদত্ত বা তার জন্য নির্ধারিত বেশি পারমিশন এর বেশি পারমিশন যেন দেয়া না হয় অর্থাৎ তার জন্য যে পারমিশন গুলো নির্ধারিত করা আছে তার বেশি পারমিশন থাকে যেন দেয়া না হয় আমরা যখনই কোনো রিকোয়েস্ট পাঠাবো সেটা হয় অবশ্যই কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে নিয়ে যাব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথমে ব্রাউজারে ভ্যালিডেট করব যেটা আমরা বলছি ইনপুট ভ্যালিডেশন তারপর সার্ভার সাইড ভ্যালিডেশন করব এরপর হচ্ছে আমরা সিকিউরিটি ভ্যালিডেশন করব যে সেই যে টোকেন পাঠিয়েছে সেটা ঠিক আছে কিনা সে কোনো ডিটো সাইড করছে কিনা এরপর অথেন্টিকেট করব যে ওকে তার টোকেন ঠিক আছে কিন্তু সে এখন এই মেথডটি ইউজ করতে পারবে কিনা সেটা তারপর হচ্ছে অ্যাক্সেস করতে এই মেথডে এখন তার কি কি পারমিশন আছে অর্থাৎ আমরা দেখতে যে তার সে ভ্যালিডেটেড কিনা তার সি আর ডিটো সাইড হচ্ছে কিনা এটা ঠিক আছে কিনা এখন সিকিউরিটি ভ্যালিডেশন তারপর হচ্ছে আমরা অথেন্টিকেট করব তাকে এরপর হচ্ছে আমরা অ্যাক্সেস দেব যে সে কি সে কি সে অ্যাক্সেস করতে পারবে এরপরে তাকে আমরা আমাদের রিসোর্স পুন তো দেব এর আগে আমরা তাকে রিসোর্স পুন তো দেব এনক্রিপশন খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস এখানে আমরা সিম্পল ওয়েতে দেখাচ্ছি যে আপনি যদি ডিরেক্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে ডাটাবেসে সেভ করেন সেটা অবশ্যই সঠিক হবে না এখানে তো চেক এনক্রিপশন মেকানিজম ইউজ করতে হবে এখানে হ্যাশিং করা যেতে পারে হ্যাশিং সর্টিং করা যেতে পারে এছাড়া আমরা যখন কোনো আমাদের যদি সিস্টেমটা হয় একটি পেমেন্ট সিস্টেম সেটা তো আমরা অনেকেই এখন বিকাশ ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড দিয়ে ভিসা কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করে থাকি এই ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড ইনফরমেশনগুলো কিন্তু খুবই সেনসিটিভ ইনফরমেশন এগুলো তো অবশ্যই আপনি যখন ডেটাবেসে যদি সেভ করেন সেটাতে হ্যাশ করে সরি হ্যাশ এনক্রিপশন করে রাখতে হবে যাতে হচ্ছে কেউ যদি আপনার ডেটাবেস রংলি অ্যাক্সেস করতে পারে বা ডেটা লিকও হয় তাহলে এই ডেটাগুলো কেউ বুঝতে পারবে না কারণ সবগুলো এনক্রিপ্টেড থাকে অর্থাৎ আপনার ডেটাবেসের ভিতরে একটা অ্যাটাক কি সিকিউরিটি আছে অথেন্টিকেশন এন্ড পাসওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট আমরা পাসওয়ার্ডগুলোকে অবশ্যই হ্যাশ করে রাখব অথবা সর্ট হ্যাঁ সর্টি হ্যাশ করে রাখব যাতে হচ্ছে এটা কেউ অ্যাক্সেস করতে না পারে আমরা জানি যে
আমরা যদি ইউজারকে বলি যে ইনভ্যালিড ইউজারনেম অথবা ইনভ্যালিড পাসওয়ার্ড এটা তুমি না বলে একটি জেনারিক রেসপন্স দেয়া ভালো তো ইনভ্যালিড ইউজারের পাসওয়ার্ড কেন আমি যদি তাকে বলি যে ইনভ্যালিড ইউজারনেম তাহলে কিন্তু সে डिफरेंट डिफरेंट টাইপের ইউজারনেম ট্রাই করে একটি সঠিক ইউজারনেম খুঁজে বের করতে পারবে যে এই ইউজারনেম ঠিক আছে রেজিস্টার কিনা তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে ইনভ্যালিড ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড সেখানে সে বুঝবে না যে আসলে কোন কোনটা ভুল হয়েছে ইউজারনেম ভুল হয়েছে না পাসওয়ার্ড ভুল হয়েছে এবং সে কোন ধরনের অ্যাটাক তৈরি করার একটা সুযোগ পাবে আমরা যদি কোনো সেনসিটিভ ডেটা পাঠাই আমাদের কিন্তু সার্ভারে একটা অ্যাক্সেস লক নামে জিনিস থাকে যেখানে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা রিকোয়েস্ট ওখানে লেখা থাকে তো মনে করেন আমি একটি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি আমরা অলরেডি বলেছি যে আমরা পাসওয়ার্ডটি হ্যাশ করব হচ্ছে সার্ভারে তো আমি মনে করি গেট মেথডের মাধ্যমে পাসওয়ার্ডটি পাঠালাম তাহলে এটা কিন্তু অ্যাক্সেস লক এর থেকে যাবে এবং কেউ যদি ম্যানি দ্য মিডল অ্যাটাক করে অর্থাৎ ইউআরএল টি পেয়ে যায় আপনি যদি স্টিটি পিএসও ব্যবহার করেন ইউআরএল কিন্তু সে পেয়ে যাবে ইউআরএল পেয়ে গেলে কিন্তু সেখানে সে গেট মেথডের মাধ্যমে প্যারামিটার হিসেবে পাসওয়ার্ডও পেয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে এগুলো অবশ্যই পোস্ট মেথড ইউজ করতে হবে এই ধরনের ফাংশন করতে পোস্ট মেথড ইউজ করতে তাহলে হচ্ছে আপনার অ্যাক্সেস লগেও আসলে ওই ডেটাগুলো আর আসবে না অ্যাক্সেস লগে শুধু ইউআরএল টা আসবে ইউআরএল এর যেহেতু গেট মেথডের প্যারামিটার তো থাকবে না সেহেতু সেনসিটিভ ইনফরমেশন এখানেও পাওয়া যাবে আমাদের কিছু পাসওয়ার্ড চেঞ্জ পলিসি চেঞ্জ করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা সফটওয়্যারে শুরুতে সবাইকে ইউজার তৈরি করে দেই অনেকে হচ্ছে এই ডিফল্ট ইউজার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে না আমরা সবার সুবিধাটা দেখা যায় যে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সিক্স বাই কোয়ালিটি ইউজার দিয়েছিল আমরা বলি আপনি একটু চেঞ্জ করে নিয়ে বাট দেখা যায় সফটওয়্যার রানিং আছে এক বছর কিন্তু কেউ পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করলো না এক্ষেত্রে এটা ডিঅ্যাক্টিভ করে দিতে হবে উনি আবার পাসওয়ার্ডটি রিসেট করে এখানে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন হতে পারে ওটিপি এর মাধ্যমে হতে পারে ইমেইল এর মাধ্যমে হতে পারে তিনি হচ্ছে ইমেইলে একটা লিংক আসবে উনি এখানে ক্লিক করে পাসওয়ার্ডটি রিসেট করে দিবেন এভাবে এই এভাবে রিসেট করে উনি সিস্টেমটি ব্যবহার করবে উনি যাতে হচ্ছে এই সহজ পাসওয়ার্ড অনেক বেশি দিন ইউজ করতে না পারে উনি উনারটা ভাবে চেঞ্জ করে দেন আমাদের একটা সিস্টেমে ইউজার লগ ইন করছে সেটাকে আমাদের রেস্ট্রিক্ট করতে হবে কারণ এ না হলে এটা অ্যাটাক হতে পারে কিভাবে মনে করেন হচ্ছে আমরা একটি ইউজার আছে এবিসিডি এবং আমি डिफरेंट डिफरेंट পাসওয়ার্ড ট্রাই করছি প্রথমে 1 তারপর 1 2 তারপর 1 2 3 এখানে যেটা করতে হবে ইউজারকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে সে যখন 10 বার ট্রাই করবে তাকে আমি এটা ক্যাপচার দিব বা 10 মিনিটের জন্য ব্লক করে দেব যে এ তাকে পরবর্তী একদম 10 মিনিট পর করতে হবে এর ফলে যেটা হবে সে যদি কোনো স্ক্রিপ্ট দিয়ে রান করে স্ক্রিপ্ট কিন্তু তার কোনো आंसर পাবে না কারণ 10 মিনিটের জন্য সে ব্লক হয়ে গেল এর মাধ্যমে হচ্ছে সে আসলে এই পাসওয়ার্ডটা হ্যাক করার একটা সুযোগ পাবে আমরা যদি কোনো ওটিপি পাঠাই এই ক্ষেত্রে এগুলো অবশ্যই এক্সপায়ারি থাকতে হবে এমন আমরা যদি একটা ওটিপি একবার ব্যবহার করলে ডিসেবল করে দিতে হবে অথবা একটা সাটেড টাইম কোড ডিসেবল করে দিতে হবে দুটো ফ্যাসিলিটি রাখতে হবে আমি আপনাকে একটা ওটিপি পাঠালাম 4231 সেটা উনি ব্যবহার করলে ডিসেবল হয়ে যাবে অথবা উনি যদি ব্যবহার না করে 10 মিনিট পর বা সাটেড টাইম কোড ডিসেবল হয়ে যাবে এমন যদি হয় যে ওটিপিটা আমি সারা দিন যতবার ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারছি তাহলে কেউ যদি আমার পিছন থেকে আমার ওটিপিটা দেখে ফেলে এটা আপনি এখন বিকাশ করতে পারেন আমরা ভিন কিউ পেয়ে গেল আপনি পিছন থেকে যখন এটা দেখে ফেললো তাহলে এটা কিন্তু খুবই রিস্কি ব্যাপার একটা এই জন্য কিন্তু যখন আপনি ডিটাচ দিয়ে কোনো আউটার সাইডে পেমেন্ট করেন আপনি কিন্তু একটা ওটিপি পাঠানো হয় যেটা হচ্ছে কিছু থেকে কি আপনি পিন দেখে টাইপ করছেন না তো সেটা এনসোর করার জন্য সেশন ম্যানেজমেন্ট আমরা যখন কোনো সার্ভারে সেশন তৈরি করব ওগুলো তো ওয়েল ব্র্যাকেট অ্যালগরিদম দিয়ে তৈরি করা হয় তাহলে সেশন হ্যাকিং নামে একটি কনসেপ্ট শুনেছি অর্থাৎ আপনার সেশনটা যদি সঠিকভাবে তৈরি করা হয় মনে করেন আমি আপনাকে সেশন আইডি দিলাম 1 আপনার পরে আইডি আসলো কিন্তু 2 তারপর আইডি আসলো কিন্তু 3 আপনি চিন্তা করতেই পারেন ফোন নামে অবশ্যই কেউ আছে তাই তাহলে এই সব বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত যে আচ্ছা আমি এমন কোনো একটা অ্যালগরিদম দিয়ে তৈরি করব না যেটা আচ্ছা আমি 1 2 দিয়ে তাকে সেশন দিয়ে দিলাম আমি কেসি করতে পারছি যে 5 4 6 এ আরো মানুষ আছে আমি ওর সেশন ইউজ করে আপনার সেশন আই চেক করে একটা কোনো কিছু করতে পারছি এখন যদি চিন্তা করেন যদি ট্রানজেকশনাল সফটওয়্যার হয় আমি আপনার সেশন ইউজ করে আপনার ফান্ডগুলো আবার এখানে ট্রান্সফার করে দিতে পারছি আমরা যখন লগ আউট করব আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় টোকেন তো ইনভ্যালিড করি না শুধু হচ্ছে তাকে লগ ইন থেকে ডিডাইরেক্ট করে দেই এই বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত আমরা যখন লগ আউট করছি আমি অবশ্যই তার লগ ইন যে সেশনটা আছে বা টোকেনটা আছে সেটাকে ইনভ্যালিডেট করে দেব যাতে ওটাকে রিইউজ করা না যায়
পরবর্তী রিফর্ম যে আপনি আবার ওপেন করেন আপনাকে অন্য একটা সিক্রেট দেয়া হবে প্রত্যেকটা ফর্মে যেন डिफरेंट डिफरेंट একটা সিক্রেট নাম্বার দেয়া হবে যেটি সার্ভারের মধ্যে ব্রাউজার জানে কেউ যদি আপনার এই ফর্মে টাকা চুরি করে সাবমিট করে সে তো ওই সিক্রেট নাম্বারটা পাবে না বা এই সিক্রেট নাম্বারটা তো সার্টেন টাইমের জন্য ভ্যালিড এর প্রতি ইনভ্যালিড হয়ে যাবে তো যার ফলে সে আসলে আপনার এই ফর্মটাকে কোন একটা স্ক্রিপ্টে মাধ্যমে মানে তো সে আপনার ব্রাউজার হ্যাক করলো আপনার ব্রাউজারে একটা প্লাগইন বসিয়ে দিল যে আপনার আপনার ফর্মগুলো সে তার মধ্যে সাবমিট করতে চায় কিন্তু সে পারবে না যা যেহেতু সে ব্রাউজার সিক্রেটটা পাবে না মেমরি ম্যানেজমেন্ট আমরা অলরেডি বলেছি যে আমরা যদি মেমরি ফ্রি না করি কি সমস্যা হতে পারে আমাদের যদি এরকম হয় যে একটা পেজে আমরা ইউজারের সংখ্যা দেখাচ্ছি যে একটা পেজে আমরা ট্রানজেকশনের একটি লিস্ট দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে মনে হয় 10000 তাহলে আমি যদি এই ডাটাগুলোকে ফ্রি না করি তাহলে যদি 10টা রিকোয়েস্ট আসে আমরা তাহলে যে একটা লাইভ সার্ভারে এক টাইমে 10টা কেন 100 টা 1000 টা 1 লাখও হিন হতে পারে তাহলে আমি চিন্তাই করতে পারি যে আমি যদি এই মেমরিগুলো ফ্রি না করি তাহলে 10 জন রিকোয়েস্ট করলে এই 10000 করে 1 লাখ ডেটা আমি আমার র‍্যামে রাখছি আমার সার্ভারে র‍্যামে সেট করে রাখছি যার ফলে এক সময় কিন্তু র‍্যাম রান আউট হয়ে যাবে র‍্যামে ক্যাপাসিটি শেষ হয়ে যাবে সার্ভার স্লো হয়ে যাবে কেউ ঢুকতে পারবে না তখন আপনাকে আবার ক্যাশ ক্লিয়ার করতে হবে সার্ভার রিস্টার্ট করতে হবে র‍্যাম ক্লিয়ার করতে হবে এর থেকে একটা আমি আগে থেকে ফ্রি করে দিই যাতে গার্বেজ কালেক্টরকে নিয়ে নিতে পারে কোন একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে ডাটাগুলো রেখেছি আর ভেরিয়েবলটাকে নাম করে দিলাম তাহলে স্যার গার্বেজ কালেক্টর একটা সাইন দিয়ে আপনাকে ফ্রি করে নিয়ে চলে যাবে এরর হ্যান্ডলিং আমরা এরর হ্যান্ডলিং করার সময় একটু কেয়ারফুল থাকবো আমরা হচ্ছে সার্ভারে যে যখন আমরা কোন একটা ভুল আমরা ধরুন একটা ভুল ইউআরএল টাইপ করলাম আমাদের ওয়েবসাইটে তখন দেখা যায় যে সে একটা এরর শো করে এখন এটা কি এরর শো করছে সে যদি এখন আমাকে স্ট্যাক টেস্ট শো করে তাহলে কিন্তু ইউজার জেনে গেল যে আসলে কোন ফাইলে কত নাম্বার লাইনে কি সমস্যাটি হয়েছিল ধরলাম কি ইনডেক্স আউট অফ बाउंड्री একটা এরর হলো বা কোন একটা ক্যালকুলেশন ডিভাইড বাই 0 এরর হলো তাহলে সে জেনে গেল যে কোন ফাইলে কোথায় এররটা হচ্ছে সেটা কিন্তু খুবই রিস্কি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রোডাকশনের সময় কাজ করতে হবে ম্যাক্সিমাম ফ্রেমওয়ার্ক এই সুবিধাটা দেয় যে আপনি ডিবাগকে অন করতে পারবেন অফ করতে পারবেন আর এছাড়া আছে কাস্টম এই কাস্টম এরর পেজ তৈরি করার একটা ফ্যাসিলিটি থাকে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কাস্টম এরর পেজ তৈরি করতে হবে যাতে হচ্ছে এই কাস্টম এরর পেজ তৈরি করতে হবে যাতে স্ট্যাকলেস না দেখায় একটা কাস্টম এরর পেজ দেখাবে আমরা দুঃখিত আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি এখানে একটা কোনো ইউআরএল ঢোকার চেষ্টা করলাম ইউআরএল আসলে নেই কোন একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে তার কারণে হচ্ছে আমি এরর শো করছে আমি তাকে স্ট্যাকলেস দেখাবো না আমি তাকে তো দুঃখিত এই পেজটি পাওয়া যায়নি আপনাকে কিছুক্ষণের মধ্যে হোম পেজে রিডাইরেক্ট করা হবে অথবা নিচে একটা বাটন ক্লিক করে হোম পেজে রিডাইরেক্ট করার জন্য এটা হচ্ছে কোড ব্যাটার আদার দেন তাকে আমি একটা স্ট্যাক ট্রেস কোডের একটা পার্ট দেখাবো এর থেকে এই জিনিসটা অনেক বেটার বিজনেস লজিকের কথা হচ্ছিল আমি বলছিলাম যে আমি যদি ডাটাবেসে একটি পাসওয়ার্ড হচ্ছে বা ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন বা ডেবিট কার্ড ভিসা কার্ড অথবা বিকাশ ইনফরমেশন নেই এন্ট্রি করে না রাখি সেটা একটা ফ্রড বিজনেস লজিক হবে এবং ফ্রড বিজনেস লজিক হলে এগিয়ে চলা ভালো বিজনেস লজিক হলো সলিড হতে হবে যে আমি পাসওয়ার্ডটাকে হ্যাশ করে রাখবো যাতে কেউ রিভার্ট করতে না পারে আমি হচ্ছে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন লগে এন্ট্রি করে রাখবো যাতে ওগুলো কেউ পেতে না পারে সবসময় ডিপি করে ব্যবহার করব रिव्यूटा সেই ব্যক্তি এটা নির্ধারণ করবে বা সেই অর্গানাইজেশন নির্ধারণ করবে যে কিভাবে রিভিউ মানতে হবে কিন্তু আনরিভিউড আমি যদি বলি যে আমার প্রত্যেক এসটিপি সিকিউরিটি এটা তো আমি অলরেডি বলেছি আমি একটু সিএসএ কন্টেক্স সিকিউরিটি পলিসি কথা বলে নি আমরা ফ্রি হ্যাভ ক্লিক চেকিং অ্যাটাক আমরা যেটাকে বলি অর্থাৎ আপনার ব্রাউজারে ফর্মের উপরে অন্য কেউ একটা ফর্ম বসিয়ে দিয়েছে সেটাকে প্রিভেন্ট করতে করার জন্য আমরা সেম সাইট কন্টেন্ট যেটাকে বলে অর্থাৎ হচ্ছে সিএসপি যেটা হচ্ছে আপনার ব্রাউজারে অন্য কোন আমি যদি ব্রাউজারে একটা কুকি থাকে আমি যদি এই কুকিটা এনেবল করে দিই যেটা হচ্ছে সেম সাইট স্ক্রিপ্ট সেই কুকিটা এনেবল করে দিলে বাইরের অন্য কোন জাভাস্ক্রিপ্ট আপনার ব্রাউজারে কাজ করবে না শুধুমাত্র আপনার নির্ধারিত ওয়েবসাইটগুলো থেকেই জাভাস্ক্রিপ্টও নেওয়া হবে এই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত ডেটাবেস সিকিউরিটি ক্ষেত্রে আপনি মনে করেন যে রুট পাসওয়ার্ড ইজি হওয়া যাবে না কঠিন হওয়া যাবে আপনি যদি কোনো সফটওয়্যার তৈরি করেন সেই সফটওয়্যারটা রুট অ্যাক্সেস দিয়ে টাকা ভেজ অ্যাক্সেস করবে না তার জন্য আলাদা ইউজার তৈরি করে দেওয়া হবে এই সব বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো ডাটাবেস ইউজ যদি ব্যবহার না হয় সেটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে রাখতে
বিসিএস সাইট আমরা যখন আমাদের ব্রাউজারে যাই সেটা আমরা বিসিএস সাইটে দেখতে পারবো এবং এই বিসিএস সাইটে আইন ও নীতিমালার অংশে যে নির্দেশিকা অংশের নিচের দিকে আমরা সিকিউর কোডিং নির্দেশনা এই পূর্ণ নির্দেশনাটি পেয়ে যাব তো আমরা যদি বিসিএস সাইটে যাই সেখানে আইন ও নীতিমালার নির্দেশিকা অংশে আমরা সিকিউর কোডিং গাইডলাইনটি পেয়ে যাব আপনাদের বুকলেটে এই ছবিটি দেয়া আছে আপনারা চাইলে হচ্ছে ওখান থেকে ওটা দেখে নিতে পারবেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন
এখানে যেটা লেখা আছে ওই গেজেটটার নাগরিক সেবা প্রদানের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থা কর্তৃক সংগ্রহকৃত ই সেবাগুলো যেন ইন্টারফল হয় সেজন্য সমজাতীয় স্ট্যান্ডার্ডস এবং বিএলডি অন্তর্গত ইজিএফ ফ্রেমওয়ার্ক পরিবর্তন নিশ্চিত করা আমি নিশ্চিত কারণে ধরুন যদি আমি গত এক দেড় বছরের ভিতরে যদি কোন একটা জায়গায় যদি আমরা একটা অন্তত সফটওয়্যার যদি বলতে পারতাম যে ভাই আপনি এই অংশটায় পরিকল্পন প্রতিপালন বা পরিকল্পন যাই হোক না কেন মেনটেন করেন নি मंत्रालय कारण जिसल मन भविष्य असाधारण আপনি যদি যে কোনো তথ্য কাস্টমাইজ করে যদি মানে চান শুধুমাত্র পাসপোর্ট रिलेटेड তথ্য নট লাইক দ্যাট আপনি ওখান থেকে জেনারেট করতে পারবেন যে আপনি গত দুই বছরে নোয়াখালী डिस्ट्रिक्ट থেকে কতজন গেছে ওই ওকে পাইলে আপনি পাবেন তাই তো ওখানে লি রিপোর্টস এর ওখানে একটা অপশন আছে বলর উদ্দেশ্যে এই যে এই জিনিসগুলো ইন্টারঅপারেবল না করা পর্যন্ত কিন্তু আপনি আমাদের 2041 সালে যে টার্গেট যেটা পেপারলেস जमा सरकार पाइस क्षेत्र 